ഇത്തവണത്തെ അമിത വൈദ്യുതി ബിൽ കാരണം ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ സോളാറിലോട്ട് മാറാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സോളാറിലോട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ പർച്ചേസിലായാലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് കാശ് വേസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ സോളാർ പാനൽ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓൺ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആയാലും ഓഫ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആയാലും ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മളിന്ന് എൻറ്റയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുവാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഓഫ് ഗ്രേഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം നോക്കാം ഒരു ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് സോളാർ ചാർജ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമുക്കൊരു ഓഫ് ഗ്രേഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നാല് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സോളാർ പാനൽ രണ്ട് ചാർജ് കൺട്രോളർ മൂന്ന് ഇൻവേർട്ടർ നാല് ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാത്തിനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നോർമലായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോളാർ പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൂം സോളാറിൻ്റെ സോളാർ പാനലുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവർ നല്ല ഉഗ്രൻ മോണോക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളാർ പാനലുകളാണ് ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കറണ്ടും ഏകദേശം ഈ ഒരു സോളാർ പാനലുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോളാർ പാനലുകളിൽ ഏകദേശം രണ്ട് തരം സോളാർ പാനൽ വോൾട്ടേജുകളാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ട്വൽവ് വോൾട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടും ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് വാട്ട് വരെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് വോൾട്ടും അതിന് മേലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിലുമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ജസ്റ്റ് ഓൺലൈനൊക്കെ ഒന്ന് ചെറിയൊരു റെഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവർ ഏകദേശം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു സോളാർ പാനൽ തന്നെ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു സോളാർ പാനൽ വാങ്ങും പക്ഷെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം ഒരു ബാറ്ററി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു സോളാർ പാനൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്ഫൈ ആവില്ല അതായത് ഈ ഒരു ലോഡ് ഈ ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളർ നമ്മൾ കൊടുത്താലും ഏകദേശം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബാറ്ററി ആവശ്യമാണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത് എച്ചിന് ഒരു ബാറ്ററി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സോളാർ പാനലുകൾ നൂറ്റി എൺപത് വാട്ട്സും അതിന് താഴെയുള്ള സോളാർ പാനലുകളാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതും രണ്ട് ബാറ്ററി സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇതേ സെയിം ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾ ട്വൽവ് വോൾട്ട് സോളാർ പാനലുകൾ വാങ്ങിയാൽ ഒരു പാനലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പം പ്രഷാണ് പക്ഷെ രണ്ട് പാനലുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പാനലുകൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് കൺട്രോളർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതാണോ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചാർജ് കൺട്രോളർ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ചാർജ് കൺട്രോളറുകൾ രണ്ട് തരം ഉണ്ട് പി ഡബ്ല്യു എം ഉണ്ട് എം പി പി ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോർമലായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഡബ്ല്യു എം ചാർജ് കൺട്രോളറുകളാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം പി പി ടിയെ അപേക്ഷിച്ച് പി ഡബ്ല്യു എം ചാർജ് കൺട്രോളുകൾക്ക് ലൈഫ് കൂടുതലാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു നോർമൽ ചാർജ് കൺട്രോളർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും ബെറ്റർ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് അതായത് എസ് എം യു ചാർജ് കൺട്രോളറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് പി ഡബ്ല്യു എം ചാർജ് കൺട്രോളറുകളിലാണ് കേട്ടോ അതായത് എസ് എം യു ചാർജ് കൺട്രോളർ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ഏകദേശം ഫുൾ ചാർജ് ആയാൽ പിന്നെ ബാറ്ററിയിലോട്ടുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് ഡേ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചാർജ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്
അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡൗട്ട് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ കോറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പേർട്ട്സ് ആണ് കോറയിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര കറണ്ട് തന്നെ വേണം എന്നുള്ളൊരു നിയമങ്ങളോ ലിമിറ്റുകളോ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററികളിൽ നമ്മൾ പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ സെല്ലുകൾ ഹീറ്റ് ആവാതിരിക്കുകയും ആ ഒരു ബാറ്ററിക്ക് ലോങ് ലൈഫ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് തന്നെ നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മുപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓവറായിട്ട് നമ്മുടെ സെല്ലുകൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയും സെല്ലുകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡാമേജ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കറണ്ടിൽ ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഏകദേശം ലെഡ്ഡാസ് ലെഡ്ഡാസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണിത് ലിഥിയമായോൺ ബാറ്ററികളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ നമുക്കതിൻ്റെ ചാർജിങ് കറണ്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം നോക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നൂറ്റി അൻപത് എച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററി ഉണ്ട് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് എച്ചിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ രണ്ട് പാനലുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം എട്ട് ആംസ് ആണ് നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ ഒരു പാനൽ വരുന്നത് പതിനാറ് ആംസ് ഏകദേശം പീക്ക് സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനാറ് ആംസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു കറണ്ട് നൽകുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് പാനലുകളിലോട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും കാരണം ആ ഒരു കുറഞ്ഞ പീക്ക് സമയത്ത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പീക്ക് സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ ഫുൾ കറണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് പാനലുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പാനലുകളൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മുടെ കാശ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഡാമേജ് കൂടുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയുക ഡാമേജ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കിലോ വാട്ടിൻ്റെ സോളാർ പാനലുകൾ അതായത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് വാട്ടിൻ്റെ മൂന്ന് പാ നാല് പാനലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കിലോ വാട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് യൂണിറ്റ് മുതൽ ആറ് യൂണിറ്റ് വരെയാണ് പെർ ഡേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ യൂസേജ് എത്രയാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം വലിയ രീതിയിൽ ഒരു വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാനിലോട്ട് പോകാം ഓഫ് ഗ്രിഡിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പകൽ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് യൂസേജ് കുറവാണ് നിങ്ങളുടെ യൂസേജ് പകൽ കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റുകൾ ബെസ്റ്റ് ആണ് എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് പീക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫാൻ ആയാലും എ സി ആയാലും ഒക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഓഫ് ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് കൊണ്ട് അത്ര വലിയ പർപ്പസ് ഇല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിലോട്ടാണ് പോവാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നമുക്ക് വൈദ്യുതി ബില്ല് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ സമയം നമ്മൾ വൈദ്യുതി കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കുകയും രാത്രി സമയം നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗവും അത് അതായത് ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ടാലി ആയിട്ട് ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ കെട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അതേ ലെവലിലുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ സോളാർ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിളേഷൻ കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ലൂം സോളാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഓൺ ഗ്രിഡ് സോളാർ പവർ
പക്ഷേ നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറ് മുതൽ എട്ട് മാസം വരെ റെയിനി ക്ലൗഡി സീസൺ ആണ് ബാക്കി നാല് മാസം മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു സമ്മർ സീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ഉൽപാദനം നമുക്കൊന്നും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് കിട്ടാൻ ഒരുപാട് നാളാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി കൺസപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റിൻ്റെ പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വരുമാനം നേടാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്നര രൂപയായിട്ടാണ് ഒരു യൂണിറ്റിന് നമുക്ക് കെ സി ബി നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ കാശൊന്നും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സോളാറിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോളാറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോ ഈ ഓരോ മിനിറ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിൽ പോ പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ സോളാറിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്യാഷ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു സോളാറിലോട്ട് ഇറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷ